వెల్కమ్ టు రాజ్ సెకండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనం జాయింట్ హెచ్కి సంబంధించి బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ప్రొఫెషనల్ ఎలక్టివ్ సబ్జెక్ట్ డేటా అనాలిటిక్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ మనం తక్కువ టైంలో ఎంతవరకు సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలి సో ఎలా చదివితే మనకి ఫుల్ మార్క్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు అనేది సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా మనం చూద్దాం సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి సో ఒకవేళ మీరు మా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి సో వీడియోలోకి మనం వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద మీరు చూస్తున్నారు కదా సో డేటా అనలిటిక్స్కి సంబంధించి సిలబస్ అనమాట ఇది సో ముందుగా మనం ఆ సిలబస్ని ఒకసారి ఇన్ డీటెయిల్గా బ్రీఫ్గా ఒకసారి చూద్దాం సో టోటల్ మనకు ఫైవ్ యూనిట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసరికి డేటా మేనేజ్మెంట్ గురించి సో డేటా మేనేజ్మెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసరికి డేటా అనలిటిక్స్ గురించి అండ్ థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేసరికి మనకి రిగ్రేషన్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేసరికి ఆబ్జెక్ట్ సెగ్మెంటేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి డేటా విజువలైజేషన్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ సో ఇవి మనకి ఫైవ్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అయితే సో ఒకసారి క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అలాగే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తే మనం ఎన్ని అటెంప్ట్ చేయాలి ఇది కంప్లీట్గా ఒకసారి చూద్దాం సో మనకి జేఎండెచ్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ మనకి ఇంకా స్టిల్ కోవిడ్ ప్యాటర్నే ఫాలో అవుతున్నారు సో మేబీ ఇది లాస్ట్ టైం అవ్వచ్చు సో కోవిడ్ ప్యాటర్న్ అయితే మనకి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు సో దాంట్లో మనం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే రాయాలి సో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఈచ్ మనకి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఉంటుంది సో ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అయితే మీకు డైరెక్ట్గా అన్నీ ఇవ్వచ్చు లేదా సబ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఇవ్వచ్చు సో టోటల్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి మనకి కలుపుకొని సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ సో దీనికి సంబంధించి ఈ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి మనం వెయిటేజ్ అయితే ఒకసారి చూద్దాం సో ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి మనకి టూ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి సెకండ్ యూనిట్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ థర్డ్ యూనిట్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి వన్ వన్ క్వశ్చన్ ఈచ్ అయితే మనకి వస్తుంది సో ఇది మనకి వెయిటేజ్ టోటల్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో వెయిటేజ్ చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ అండ్ సెకండ్ యూనిట్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్కి వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంది అంటే మనకి త్రీ యూనిట్స్లోనే సిక్స్ క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతున్నాయి సో ఈజీగా మీరు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ప్లస్ వన్ ఛాయిస్ కూడా ఎక్స్ట్రా రావచ్చు సో ఈ త్రీ యూనిట్స్ మీద మీరు మెయిన్ ఫోకస్ అయితే పెట్టాలన్నమాట సో ఫస్ట్ యూనిట్ చూసుకుంటే సో డేటా మేనేజ్మెంట్ సో డిజైన్ డేటా ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ మేనేజ్ ద డేటా ఫర్ డేటా అనలిసిస్ అండర్స్టాండ్ వేరియస్ సోర్స్ ఆఫ్ డేటా లైక్ సెన్సర్ సిగ్నల్స్ జీపీఎస్ ఎక్సెట్రా డేటా మేనేజ్మెంట్ డేటా క్వాలిటీ డేటా ప్రాసెసింగ్ అండ్ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ సో ఇది మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ అయితే చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో బేసిక్స్ అనమాట సో ఇన్ కేస్ మీరు ఫోర్త్ ఇయర్ స్టూడెంట్ అయ్యి ఉండి సో డేటా అనలిటిక్స్ మీకు ఒకవేళ సప్లీ కనుక ఉండి ఉంటే మాత్రం మీరు ఫోర్త్ ఫోర్ వన్లో డేటా మైనింగ్ నేర్చుకున్నారు కదా సేమ్ అలానే ఉంటుంది సో డేటా అనలిటిక్స్ కూడా సో ఇందులో నేర్చుకునే మీకు అందులో యూజ్ అవుతుంది సో అందులో నేర్చుకునే మీకు ఇందులో యూజ్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ యూనిట్ అయితే కంప్లీట్గా మనం ఒక్క టాపిక్ కూడా వదలకుండా కంప్లీట్గా అయితే నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ యూనిట్ కూడా అలాగే డేటా అనలిటిక్స్ సో డేటా అనలిటిక్స్లో మనకి ఇంట్రడక్షన్ టు అనలిటిక్స్ ఇంట్రడక్షన్ టు టూల్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మోడలింగ్ ఇన్ బిజినెస్ డేటా బేస్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అండ్ వేరియబుల్స్ డేటా మోడలింగ్ టెక్నిక్స్ మిషింగ్ మిస్సింగ్ ఇంప్యూటేషన్స్ నీడ్ ఫర్ బిజినెస్ మోడలింగ్ సో ఇవన్నీ మనకి ప్రతి టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ప్రతి టాపిక్ ఏదో ఒక ఇయర్ మనకి రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది సో మనం కంప్లీట్గా చదవాలి యూనిట్ అయితే అండ్ థర్డ్ యూనిట్ చూసుకుంటే రిగ్రేషన్ అనమాట సో రిగ్రేషన్కి సంబంధించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవి కంప్లీట్గా ఉంటాయి సో అవి కూడా మనం కంప్లీట్గా నేర్చుకోవాలి మీలో కొంతమందికి యూనిట్ అయితే డిఫికల్ట్ అనిపించవచ్చు సో అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే సో మీరు ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ తీసుకొని ఇన్ కేస్ మీరు యూనిట్ చాయిస్లో వద్దాలనుకుంటే ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ తీసుకొని సో ఆ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ని మీరు పక్కాగా చదవాల్సి ఉంటుంది ప్రతి టాపిక్ అండ్ అలాగే అలాంగ్ విత్ దట్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో స్పెసిఫిక్గా ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో మనకి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఆ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి సపోజ్ మీరు వన్ అండ్ టూ పర్ఫెక్
ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు థర్డ్ యూనిట్ వదిలేసినా సరే సో ఈ విధంగా అయితే మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో టెక్స్ట్ బుక్ వచ్చేసరికి మనకి డేటా అనలిటిక్స్కి మనకి టెక్స్ట్ బుక్ అయితే ప్రిస్క్రైబ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అయితే ఇక్కడ జేఎన్టీ వాళ్ళు ఇవి ఇచ్చారు బట్ ఇవి మనకు అవసరం లేదు సో అవన్నీ పిహెచ్డి లెవెల్లో పీజీ లెవెల్లో ఉంటాయి అన్నమాట సో మీరు జనరల్గా రెగ్యులర్ బుక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకి బయట దొరుకుతాయి సిఆర్ పబ్లికేషన్స్కి సంబంధించిన బుక్స్ కానీ లేకపోతే టెక్నికల్ పబ్లికేషన్స్ డీ కోడ్ బుక్స్ కానీ స్పెక్ట్రమ్ ఇలాంటి బుక్స్ మీరు రిఫర్ చేసినా సరే సో అందులో ఏమంటే మీకు టాపిక్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి సో అవి మీరు చదువుకున్న ఓకే లేదా టాపిక్ని సర్చ్ చేసి గూగుల్లో మీరు రీసెర్చ్ చేసి ఓన్గా మీరు సెల్ఫ్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని చదువుకున్నా సరే ఓకే బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ దాంట్లో సబ్ టాపిక్స్ అన్నీ కవర్ అయ్యేలాగా మీరు చూసుకోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ప్రీవియస్ పేపర్స్ అయితే ఒకసారి చూద్దాం సో టోటల్ కంప్లీట్ సిలబస్ అయితే మనం ఇప్పుడు చెక్ చేసాం కదా సో అలాంగ్ విత్ దాట్ మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏమేమి యూనిట్స్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సో ఇన్ కేసు ఒక యూనిట్ మిస్ చేస్తే మనం నెక్స్ట్ ఏ వేళ్ళ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అనేది మనం చూసాం కదా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా స్క్రీన్ మీద మీకు కనిపిస్తుంది ప్రీవియస్ పేపర్ సో ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండ్ అలాగే మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ పేపర్స్ అనమాట అవి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ పేపర్ అయితే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ పేపర్ అయితే మనకి చాలా అంటే చాలా చాలా ఈజీగా వచ్చింది సో డేటా అనలిటిక్స్ పేపర్ సో మీరు ఈజీగా ఇందులో త్రీ యూనిట్స్ కనుక పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నట్లయితే సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు కంపల్సరీ రాయగలుగుతారు అండ్ ఇది చూసుకుంటే స్లైట్లీ డిఫికల్ట్ ఉందన్నమాట ఎందుకంటే మనకి ఫస్ట్లో టూ చా టూ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టూ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏ అండ్ బి సో ఒకటి ఒక యూనిట్ వచ్చి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ యూనిట్ నుంచి వచ్చింది సిమిలర్లీ అట్లా ప్రతి క్వశ్చన్ అలానే మనకి రిపీట్ అయింది సో అందుకని ఇది కొద్దిగా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది సో అలాంటి టైంలో మీరు ఏం చేయాలంటే సో త్రీ యూనిట్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకొని ఉండాలి సో త్రీ యూనిట్స్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకొని సో ఇంకొక యూనిట్ అడిషనల్గా మీరు చదువుకొని పోతే మాత్రం క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకవేళ అలా ఇస్తే మీరు రాయడానికి అయితే మీకు ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఒకవేళ మీకు కనుక ఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కావాలనుకుంటే మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి లేదు అంటే మాత్రం మీకు పర్సనల్గా కావాలంటే మాత్రం పీడిఎఫ్ కావాలంటే మాత్రం నేను సెండ్ చేస్తాను సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒకసారి పింక్ చేయండి లేదా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసినా సరే నేను మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయితే మీకు అవి సెండ్ చేస్తాను సో ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ దీనికి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి నోట్స్ కావాలన్నా సరే ఎలాంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కావాలన్నా సరే నాకు ఒక్కసారి ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయితే డిఎం చేయండి సో నేను మీకు అయితే హెల్ప్ చేస్తాను సో ఈ వీడియో కనుక యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ కూడా ప్రెస్ చ